ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు కేనస్ సర్కిల్ నేను రెండు రోజులు మూడు రోజుల నుంచి కనీసం వీడియోస్ ఒకటి కూడా అప్లోడ్ చేయలేకపోయాను కనీసం ఏంటంటే నేను రూమ్ తీసుకోవడం రూమ్ చేంజ్ అవ్వడం కోసం అది తర్వాత మా ఊళ్ళో కొంచెం కల్ కల్చర్ కల్చరల్ ఫెస్ట్ ఒకటి ఉండటం వల్ల నేను సరిగ్గా త్రీ డేస్ నుంచి ఒక వీడియో కూడా అప్లోడ్ చేయలేదు కాబట్టి ఈరోజు నుంచి డైలీ కంటిన్యూస్ వీడియో అప్లోడ్ చేసుకున్నాం ఒక జాబ్ నోటిఫికేషన్ ఈరోజు మీ ముందుకు వచ్చాను అది ఐపీఎస్ పీఓస్ అంటే నాలుగు వేల మూడు వందల ముప్పై ఆరు పోస్టులతో ఐపీఎస్ అనేది పీఓస్ మేనేజ్మెంట్ ట్రైన్లు అలా విధంగా ప్రొబేషనరీ ఆఫీసర్స్ని నోటిఫికేషన్ రీసెంట్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఓకే ఆ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది కాబట్టి దానికి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ వివరాలు అదేవిధంగా అర్హత ఏమన్నా ఏజ్ రిలాక్సేషను అదేవిధంగా ఫీజులు దాని యొక్క ప్రొఫార్మా ఎగ్జామ్ ఏ విధంగా కండక్ట్ చేస్తుంది ఏ విధంగా సెలక్షన్ ప్రాసెస్ చేస్తుందో దాని గురించి మొత్తం డీటెయిల్ ఈరోజు మీకు అవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయదలుచుకున్నాను ఒక మెస్ ఈరోజు కంప్లీట్ పాయింట్లోకి వెళ్ళిపోతాం ఐపీఎస్ అనేది చాలా ఒక ఇన్స్టిట్యూషను అదేంటంటే చాలా మన దేశంలో ఉన్న అన్ని జాతీయ బ్యాంకుల్లో అంటే గవర్నమెంట్ సెక్టర్లో ఉన్న ప్రతి బ్యాంకు సంబంధించిన బ్యాంకుల్లో అదేం చేస్తుందంటే క్లర్క్కు సంబంధించిన పోస్టులు కావచ్చు మేనేజర్ సంబంధించిన పోస్టులు కావచ్చు పీఓస్ కావచ్చు ఐపీఎస్ క్లర్క్స్ కావచ్చు చాలా ఎగ్జామ్స్ కూడా అదే కండక్ట్ చేస్తుంది అదే రిక్రూట్మెంట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఈసారి ఏం చేస్తుందంటే లాస్ట్ టైంలో ఈసారి ఐపీఎస్ పీఓస్ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది లాస్ట్ టైం ఆర్ఆర్బీ ఇచ్చింది టూ మంత్స్ బ్యాక్ ఇప్పుడు రీసెంట్ ఎగ్జామ్స్ జరుగుతున్నాయి ఆర్ఆర్బీ సంబంధించిన ఎగ్జామ్స్ రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్కి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఐపీఎస్ పీఓస్ వచ్చినాయి ఇది డిగ్రీతో అర్హత ఉండాలి ఒక్కసారి ఈ పీఓస్ కానీ సెలెక్ట్ అయితే మాత్రం ఎంహాన్ చూసుకున్న అవసరం లేదు లైఫ్ అనేది చాలా ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటుంది చాలా మోడరేట్గా ఉంటుంది అదేవిధంగా చాలా ఎంజాయ్ఫుల్గా ఉంటుంది ఏంటంటే ఆ విధంగా అసలు పీఓస్లోనే మనం సెటిల్ అయ్యామంటే రిటైర్ అయ్యేపాటికి చాలా మంచి పొజిషన్లోకి వెళ్ళిపోతాం దాని యొక్క ప్రమోషన్ కూడా అదే విధంగా ఉంటుంది దాని యొక్క వచ్చే శాలరీ ఆ విధంగా ఉంటుంది సమాజంలో వచ్చే గౌరవం కూడా అదే విధంగా ఉంటుంది కాబట్టి దాని గురించి వివరాలు తెలుసుకుంది ఇంకా ఇంకా అది మొత్తం పోస్ట్ టోటల్ పోస్ట్ వచ్చి నాలుగు వేల మూడు వందల ముప్పై ఆరు పోస్టులు ఫ్రెండ్స్ యాక్చువల్గా చాలా తక్కువ పోస్టులు ఏమున్నాయి కానీ టా చప్పేసి మొత్తం ఆల్ ఇండియా ఎగ్జామ్ కాబట్టి ఇది కొన్ని సెక్టర్లలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్గా ఉంటుంది నార్త్ వాళ్ళు ఎక్కువగా దీన్ని పాల్గొంటారు కాబట్టి చాలా టఫ్గా ఉంటుంది ఎగ్జామ్ అనేది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఏదైనా డిగ్రీ స్థాయి కాబట్టి ఇది డిగ్రీ స్థాయిలో కఠినంగానే ఉంటుంది దీని అర్హత వచ్చేసి డిగ్రీ ఏదైనా డిగ్రీ అంటే ఏదైనా డిగ్రీ అంటే నువ్వు ఏదైనా డిగ్రీ అది త్రీ త్రీ ఇయర్స్ డిగ్రీయా లేకపోతే ఫోర్ ఇయర్ డిగ్రీ అంటే ఫోర్ ఇయర్ డిగ్రీ అంటే అంటే బీ ఇంజనీరింగ్ చేసిన వాళ్ళు ఫోర్ ఇయర్ డిగ్రీ అంటాం ఏదైనా డిగ్రీ ఏదైనా డిగ్రీ రికగ్నైజ్ అయ్యి ఉండాలి భారత భారత చట్ట ప్రకారం భారత ప్రభుత్వ చట్ట ప్రకారం ఏదైనా రికగ్నైజ్ గుర్తింపు పొందిన సంస్థ యూనివర్సిటీ నుంచి డిగ్రీ పట్ట మన దగ్గర ఉండాలన్నమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ దీని యొక్క వయసు వచ్చేసి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఆగస్టు ఒకటి నాటికి ఇరవై నుంచి ముప్పై మధ్యలో అంటే ఇరవై కంటే తక్కువ ఉంది అంటే ఎప్పటికీ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఆగస్టు ఒకటి నాటికి అంటే ఆ రోజు ఆగస్టు ఒకటి తారీఖు నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది కాబట్టి ఆ రోజుకి ఇరవై కంటే తక్కువ ఉండకూడదు ముప్పై కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు అంటే ఆ రెండింటి మధ్య వయసు అనేది ఉండాలి అంటే పంతొమ్మిది ఎనభై తొమ్మిది ఆగస్టు రెండున పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది ఆగస్టు ఒకటి మధ్యన పుట్టి ఉండాలి అర్థం ఫ్రెండ్స్ ఇంకేంటంటే దాని యొక్క ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ అనేది దాని యొక్క ఎంపిక చేసుకోవడం అనేది రెండు మూడు స్టేజ్లు ఉంటాయి మొత్తం ఫస్ట్ స్టేజ్ వచ్చి ఫిలిమ్స్ సెకండ్ స్టేజ్ వచ్చి మెయిన్స్ థర్డ్ స్టేజ్ వచ్చి ఇంటర్వ్యూ ఫిలిమ్స్ అంటే ఏమి ఉండదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేస్తారంటే పులిస్లో ఇప్పుడు పది లక్షల మంది ఇరవై లక్షల మంది అప్లై చేస్తూ ఉంటారు డెఫినెట్గా అందరూ కావాల్సిన వాళ్ళని ఒక పదివేల మంది ఇరవై వేల మందిని ప్రాసెస్ చేస్తారు అంటే వడబోతారు అనమాట వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఫిలిమ్స్ ఫిలిమ్స్ నుంచి మెయిన్స్ పంపిస్తారు మెయిన్స్లో కూడా అదేవిధంగా ఒక పదివేల మంది ఉన్నారు కాబట్టి మనకు కావాల్సిన పోస్ట్ నాలుగు ముప్పై ఆరే కాబట్టి ఈ పదివేల మంది ఎవరైతే సెలెక్ట్ అయ్యారో వీళ్ళకి ఏం చేస్తారంటే ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేస్తారు ఈ ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఎవరైనా సెలెక్ట్ అయితే వాళ్ళనే తీసుకుంటారు ఓకే దాని ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఎగ్జామ్ ఎలా ఉంటుంది దీని సబ్జెక్ట్ వచ్చి ఫిలిమ్స్కి వచ్చేసి త్రీ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ వచ్చి క్వాంటిటీ యాప్టిడ్ రీజనింగ్ ఈ మూడు సబ్జెక్టులు ఉంటాయి దీన్ని కామన్గా మళ్ళీ మెయిన్స్లో కూడా మూడు సబ్జెక్టులు కామన్ కూడా చూడండి ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ మూడు సబ్జెక్టుగా ఉంది క్వాంటిటీ యాప్టిడ్ అనేది లేదు యాక్చువల్గా డేటా ఇంటర్ప్రేషన్లో వస్తుంది కానీ కొంచెం కొన్ని కొంచెం పార్ట్స్లో వ
दाते कंप्यूटर मेद सब्जेक्ट मेरे पट्ट साधे ईजी का कहीं एन भाई एम रकल जॉब मन गवर्नमेंट जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब स्टेट का सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब एन भाई एम रकल जॉब मन अस्क दाने पोटी पड़ा काबटे फस्ट ना चेदे मन अंदर की सब्जेक्ट मैं पोट साधे प्रति एग्जाम इप्ड एग्जाम नोटिकेशन वो प्रिपेर आव का नोटिकेशन रहा मुदे अं ई मीन युद्ध रहा मुदे मन आयुध मत समकूर्च अभी प्लेस अब मैं युद्ध से सर युद्ध चयू मन वे आयुध मन कन पड़ो मन शत्रु चेत मन ओडा का एग्जाम को अंत मुझे आर ना कष्ट यह आर ना सर नोटिकेशन तरह वस्ते चा नोटिकेशन का चाल नोटिकेशन वस्ते आर ना कष्ट गई सब्जेक्ट में ग्रिप्त असल तरह युद्धा की पोरा युद्ध सर पटिषा उठो आधा गन लोड गन एटो आधा लोड सब्जेक्ट तो एग्जाम रहा कट पाइंट ब्लाक कुटी डेफिट नाग वेल मूड मुफे जॉब मीदे डेफिटली उ जॉब आ सूत्र पाटी ने तब एवर चयकूद ऊटे ना चेपे ना सलह अनेंतमेंसा ने तुम्हें मिस्टेक एवं चयकने गई को मंदी युवत की को अनएंप्लायु पीपल की नैन पूर् प्यूर् एडुकेशन पीपल ओनली एवर पेदान पेदरक बाधपड़नारो एवर एडुकेशन को वाली नैन उपयोग पड़े एंत उपयोगपड़ी यह ट्रैक इवे लेकिन नंपटेशन रास्को नाशा चला सारी इंटरव्यू स्टेज को तरह आप कुछ प्रार्थने रहा आगेपा का तुम्हें तब मेरे एवं चयू ना चुनाव एन भाई एम रकल जॉब सब्जेक्ट तो डेफिटली ओके टापिक फिल्मस अने मूड सब्जेक्ट उठा इंग्ली क्वांटेट रीजनिंग वी इंग्ली क्वेश्चन वे मुफ क्वेश्चन उठाई मुफ्त मार्कल उठाई अद क्वांटेट उ मुफ्ई ऐद क्वेश्चन उठाई मुफे मार्कल उठाई रीजनिंग वी मुफे उठे मुफे मार्क मोतम टोटल क्वेश्चन हंड्रेड मार्क्स ईच वन वी क्वेश्चन वी मार्क का बट्टी अदे विधि वन मार्क उ टाइम वी वन अवर उ आनल का बट्टी चाल जाग्रत केफुल इंग्ली अने मन एम का प्रोनौंस प्रोनौंसेशन बाग अदे विधि प्रिपोजिशन अदे विधि वेरबल वेबस अदे विधा यदा पता वेकुबरी वेकुबरी नेजी उ स्पाटिंग एर्रल्स कांप्रहेंसी पास वैज का डैरेक्ट इंड फिल इन द्लांस ओवल संबंधी का संबंधी एक् प्लेस उपयोगने मिस्सी लटर्स अभी चाल उपयोगपड़ता है इंग्ली दादी पट्ट साधेंजी एक् उपयोगपड़ा फिल्म उपयोगपड़ी इधे फिल्मस के इंटरमीडियो लवल अड़ता है मेन्स को डिग्री लवल अड़ता है कठिन क्वेश्चन सेम सिलब से दाखिल दी इक आलरे इंग्ली वे मन के इक आलरे इंग्ली उबीक सब्जेक्ट तो अत क्वांटेट क्वांटेट फ्रेंड्स मेरे मन टाइम टाइम मेनेजेंट गुर्त इपू चूड़ा क्वेश्चन वितिन सैक्न से स्पीड मैथ टिक्स प्ले चेयर डेफिटली स्पीड मैथ अंत डेफिटली स्पीड मैथ टिक्स प्ले चेट मन के स्क्वे वालेस ट्वेंटी फाइव अप टू ट्वेंटी फाइव वस्ते मिगता वन ट्वेंटी फाइव वर के आल आ वीडियो उसे चूँ मन डेफिट स्क्वे मल्टिकेशन रही डिवजन रही एडिशन रही सबटाशन रही फोर स्पीड से चेयलते डेफिट मैथ डेफिटली बिन्न अवतुम काबटे मूड डेफिट स्पीड से एडिशन सबस्ट्राशन मल्टेशन डिवजन विधा फोर अने डेफिट स्पाट स्पीड फास्ट अभी अदे विधा रीजनिंग संबंधी रीजनिंग वेरबल ना वेरबल उ रीजनिंग संबंधी ये विधि में प्रिपेर आवाले आलरे के स्टडी सर्किल्ल टेलीग्राम चाल मेटीरियल अप्लान आलरे वीडियो इंक पूर्ति वीडियो ना टाइम एंकं वेरे बिजनेस रोड पकन सोड़क नैन उन्मा चुतना का उपयोगपड़ी उपयोगपड़ी मुझे विधा चुप्तना काबटे सर्दी में बेचको नैन आलरे बुक्त अपलोडा के स्टडी सर्किल टेलीग्राम चाने आलरे रेज संबंध में क्वांटी टाइप संबंध इंग्ली संबंध में मूड संबंध बुक्स अपलोडा नैन स्टाडर्ड बुक्स आग्जापल आ फावतो प्रतीदी सम्स मोडल सम्स प्रतीदी स मोडल क्वेश्चन अभी प्रिपेर अंदर नीचे अड़ता अंदर नीचे वेरे क्वेश्चन ये अड़ो अंत वालूस मारता है फर् एग्जापल एक्स फर् एग्जापल वालू ना फोर ट्वेंटी बुक् इंक एग्जापल त्री ट्वेंटी अड़को काबू वालूस अने मारता है क्वेश्चन मत अदे मोडल उबी आ मूड बुक् चो अदे विधि मेन्स को रीजनिंग उ कंप्यूटर उठे कंप्यूटर एम ले नैटवर्क संबंधी डाटा एना संबंधी कंपोजिशन संबंधी शार्ट कट्स कंप्यूटर शार्ट कट्स यह विधा एवं उन्या अभी नेजी उ 
అదే నేను జనరల్ అవేర్నెస్ బ్యాంకింగ్ అవసరం కనీసం సిక్స్ మంత్స్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అంటే సిక్స్ ఆగస్టు కాబట్టి జనవరి నుంచి ఇప్పుడు వరకు ఉన్న ప్రతి కరెంట్ అఫేర్ ఇంపార్టెంటే అదేవిధంగా లేటెస్ట్ న్యూస్ ఏది ఉన్నా డెఫినెట్లీ అది ఏదైనా ఎకానమీ సంబంధించింది ఇంపార్టెంట్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ చెప్పిన ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ ఎక్కువగా అడుగుతాడు కాబట్టి బ్యాంకింగ్ సంబంధించిన ఎకానమీ సంబంధించిన ఇతర దేశాలతో జరిపిన వాణిజ్య సదస్సుల గురించి కావచ్చు ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ ఉంటే వరల్డ్ బ్యాంక్ గురించి ఐఎంఎఫ్ గురించి అంటే ఇండియన్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి అదేవిధంగా చాలా ఉంటాయి ఎకానమీ సంబంధించిన ప్రతి సబ్జెక్ట్ కూడా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇక్కడ బ్యాంకింగ్ అవేర్నెస్ అనేస్తాడు జనరల్ నాలెడ్జ్ అంటే చాలా తక్కువ అడుగుతారు అక్కడ కరెన్సీ సంబంధించిన అడుగుతాడు జనరల్ నాలెడ్జ్ అంటే పలాన దేశ కరెన్సీ ఏంటిది చైనాకి ఏంటిది అదేవిధంగా అమెరికా కరెన్సీ ఏంటి డాలర్ ఆ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం అదేవిధంగా బ్యాంకింగ్ అవేర్నెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇంగ్లీష్ ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఓకే డేటా ఎంటర్ప్రెనర్షన్ ఏమో ఉండదు దాని పాయింట్ డ్యాప్ కొంచెం కలిసి ఉంటుంది ఎంత పెద్ద చాప్టర్ ఏం కాదు కనీసం వన్ అవర్ టూ అవర్ ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే మనకి ఈజీగా వచ్చేస్తే ఓకే ఫ్రెండ్స్ అంటే ఇక్కడ మనకి కాంటి అప్డేట్ ప్రిపేర్ అయితే ఈ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనేది చాలా ఈజీ ఫుల్గా ఉంటుంది మళ్ళీ అదేవిధంగా ఇంకేంటంటే ఆప్షనల్గా ఏంటంటే మీకు లెటర్ రైటింగ్ అంటే ఇంగ్లీష్లో లెటర్ రైటింగ్ రాయడం రాయడం రావాలి కాబట్టి మీ యొక్క కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఏమున్నాయి ఎలా ఉన్నాయి అని పరీక్షించడానికి టూ గుల్స్ ఇస్తాడు ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు చాలా ఇబ్బంది ఎగ్జామ్ అనేది ఆన్లైన్లో జరుగుతుంది కాబట్టి దీన్ని అప్లై చేసుకునే టైం ఇచ్చేసి ఆగస్ట్ ఏడు నుంచి ఈరోజు ఆరో తారీఖు రేపు నుంచి అప్లోడ్ చేసుకోండి ఏడో తారీఖు నుంచి ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖు మధ్యలో లాస్ట్ డేట్ వచ్చి ఇరవై ఎనిమిది దీనికి ఎగ్జామ్ ఫీజు వచ్చి ఓసీ బీసీలకి అరవై ఆరు వందల రూపాయలు ఉన్నాయి మిగతా వాళ్ళకి అదర్స్ అంటే ఎస్టీఎస్లు కావచ్చు హ్యాండీ క్యాప్ట్ కావచ్చు ఎక్సైజ్ మనీ కావచ్చు ఎవరికైనా కానీ హండ్రెడ్ రూపీస్ మాత్రమే ఒక ఎస్ ఓసీబీసీలు మాత్రం ఆరు వందల రూపాయలు అదేవిధంగా ఫిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ డేట్స్ వచ్చి పన్నెండు పదమూడు పంతొమ్మిది ఇరవై ఎప్పుడంటే అక్టోబర్లో కనీసం అంటే ఇప్పుడు ఆగస్ట్ కాబట్టి టూ మంత్స్ టైం ఉంది ఇంకా కాబట్టి జాగ్రత్త ప్రిపేర్ అయితే మీకు ఆల్రెడీ చాలా వరకు కూడా కవర్ అయిన టాపిక్స్ కాబట్టి ఈజీగా ఉంటుంది అదేవిధంగా మెయిన్స్ ఏమో నవంబర్ ముప్పై ఉంది కాబట్టి దాని దీనికి మళ్ళీ వన్ మంత్ అంటే ఆ గ్యాప్ ఉంది కాబట్టి ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు చాలా టైం ఉంది దీని వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి దీని యొక్క అఫీస్ నోటిఫికేషన్ చూసుకోవాలంటే మీరు డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ ఐబీపీఎస్ డాట్ ఇన్లోకి వెళ్తే మీరు అఫీషియల్గా నోటిఫికేషన్ ఉంటుంది మీకు అంతగా కావాలని కూడా నా టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కూడా ఉంది అప్లోడ్ చేశాను కావాలంటే మీరు అక్కడికి వెళ్ళి కూడా అప్లోడ్ చేయాలి దీని యొక్క పూర్తి డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవచ్చు ఇది ఫ్రెండ్స్ దీని యొక్క మొత్తం ప్రొఫార్మా ఎలా ఉంటుంది దీని సెలక్షన్ ప్రాసెస్ కాబట్టి ఏదైనా స్పీడ్నెస్ పెంచుకోండి యాక్యురసీ అనే పాటించండి అంటే టైంలో అంటే తప్పులు పోకుండా పాట రాయడం నేర్చుకోండి అదేవిధంగా నా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు కూడా యూస్ఫుల్ అవుతాయి కాబట్టి వాళ్ళ కోర్స్ షేర్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ మనకి క్లిక్ చేయడం మంచి మాత్రం మంచి బాగుండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ అది బెస్ట్ మీరు బాగా చదువుకుని మంచి జాబులో పొజిషన్ ఉండాలని కనీసం నేను చేసే వీడియోస్ వల్ల ఏ ఒక్కరికైనా కనీసం యూజ్ అయిందని చాలామంది కామెంట్స్ చేస్తున్నారు యూజ్ఫుల్గా ఉంటుందని అన్న చాలా యూజ్ఫుల్ అని సరే నేను చేసిన దాన్ని ఒక్కలో యూజ్ఫుల్ అని ఆ మెసేజ్ పెడుతున్నా ఆ యొక్క మెసేజ్ చాలు నేను చేసిన కష్టానికి మొత్తం మర్చిపోవడానికి కాబట్టి మీకోసం అర్ధరాత్రి అయినా నోట్స్ మెటీరియల్ పంపిస్తున్నాను సొంతగా రాసుకుంటున్నాను మొత్తం పంపుతున్నాను మీకు చూడండి ఫ్రెండ్స్ నాకు ఇందులో లాభదాయకం ఏం లేదు ఒక నా రేపు నుంచి మా పుష్ షాప్ మీకు రేపు నుంచి నాకు కావాలనుకుంటే ఒకటే ఒకటి చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అదే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఈ రెండు మాత్రం మర్చిపోకండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఆల్ ది బెస్ట్